இந்த மாதிரி அரைச்சி விட்ட சாம்பார் பொடி போட்டு உருளைக்கிழங்கு காய் பண்ணிங்கன்னா குழந்தைங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க கால நேரத்தில் நீங்கள் டென்ஷனே இல்லாமல் சூப்பராக டேஸ்டியாக ஒரு உருளைக்கிழங்கு காயும் ரெடி பண்ணிடலாம் இந்த ரசப்பொடி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து பருப்பு கூட வைக்க வேண்டாங்க அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் இந்த ரசம் கால நேரத்தில் டென்ஷனே வேண்டாம் நம்ம நொடியில் ஒரு சூப்பரான ரசமும் வந்து ரெடி பண்ணிடலாம் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி ஒரு ஹெல்த்தியான லன்ச் மெனு தான் நான் உங்களோட ஷேர் பண்ண போகிறேன் பிறண்ட குழம்பு தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு வந்து நான் பிறண்டை எடுத்து வச்சுருக்கேன் பிறண்டை எப்படி க்ளீன் பண்ணணுங்கிற வீடியோ அது நம்ம சேனல் ஆல்ரெடி இருக்குது அதோட லிங்க் கொடுக்குறேன் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பிறண்ட குழம்புக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் பார்த்துடலாம் இதுக்கு வந்து நல்ல ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு எடுத்து வச்சுருக்கோம் நல்ல ஒரு சின்ன துண்டை வந்து கட்டி பெருங்காயம் நாலு வர மிளகா பெரிய எலுமிச்சங்க அளவு புளி எடுத்து வச்சுருக்கோம் ஸோ இவ்வளோ தான் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பெரண்டை வந்து எப்படி க்ளீன் பண்ணணுங்கிற வீடியோ வந்து நம்ம சேனல் ஆல்ரெடி இருக்குது அதோட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ பெரண்டையை வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு அந்த நாரெல்லாம் எடுத்துகிட்டு க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கோம் நல்லா ஒரு கைப்பிடி அளவு கருவேப்பில் வந்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க பெரண்டை வந்து பிஞ்ச பெரண்டையாக இருந்தால் ரொம்ப நல்லது ஸோ கொஞ்சம் வந்து மித்தலாக இருந்தால் நிறைய நார் இருக்கும் இந்த மாதிரி பிஞ்சு பிரண்டையாக இருந்ததுன்னா நல்லாயிருக்கும் இப்போ ஸ்டவ்வை ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு கடாய் எடுத்து வச்சுருக்கோம் அதில் வந்து கொஞ்சமாக வந்து எண்ணெய் விட்டுருக்கோம் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் விட்டுருக்கோம் இப்போ நம்ம வந்து எடுத்து வச்ச அந்த சாமான் எல்லாத்தையுமே வந்து வறுத்து எடுத்துக்க போகிறோம் எண்ணெயில் முதல்ல வந்து கட்டி பெருங்காயத்தை பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் ஸோ பெரண்டையில் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ மருத்துவ குணங்கள் இருக்குது இதோட மருத்துவ குணங்கள் அப்புறம் வந்து இது எப்படி தொகையெல்லாம் வந்து நம்ம பண்ணி சாப்பிட்லாங்கிற அந்த ரெசிபியும் நம்ம சேனலில் நான் ஆல்ரெடி அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அதோட லிங்க் வந்து நான் டெ டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் போய் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து பெருங்காயம் பொறிச்சு எடுத்தாச்சு அடுத்தது வர மிளகாயம் எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு மிளகு ஜீரகம் அது ரெண்டும் வந்து நல்ல படபடன்னு வெடித்து பொறிகிற போது எடுத்து நம்ம ஒரு பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த எண்ணெயிலேயே வந்து இந்த பெரண்டை எடுத்து வச்ச பெரண்டை அதுக்கப்புறம் நல்லா ஒரு கைப்பிடி அளவு கருவ அதையும் நம்ம வதக்கி எடுத்துக்க போகிறோம் முதல்ல பெரண்டையை வதக்கி எடுத்துக்கலாம் பெரண்டை வந்து நல்ல கலர் மாறணுங்க நல்ல அந்த க்ரீன் கலர் வந்து நல்ல எல்லோயிஷாக மாறும் அந்த கலர் வரைக்கும் கலர் வர வரைக்கும் நம்ம வந்து நல்லா வதக்கணும் அந்த ஸ்டேஜ் வரும்போது நான் உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக காமிக்கிறேன் இந்த பெரண்டை வந்து முக்கியமாக எலும்பு சம்பந்தமான நோய்களுக்கெலாம் வந்து ரொம்ப நல்லது கண்டிப்பாக வந்து இதை வாரத்தில் ஒரு நாள் வந்து எல்லாருமே வந்து எடுத்துக்கோங்க இது வந்து நம்ம வீட்லேயே அழகாக தொட்டியில் வந்து வளர்க்கலாம் இப்போது இதிலேயே வந்து நம்ம கருவேப்பிலையை சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் பெரண்டை வந்து நல்ல எல்லோ கலரில் மாறிடுச்சு இப்போ அதில் வந்து கருவேப்பிலையை போட்டு நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப சூப்பராக ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் வாரத்தில் ஒரு நாள் வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து சிம்பிளாக ஒரு லன்ச் வந்து பிளான் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்ச அந்த வறுத்து வச்ச எல்லாமே வந்து ஆறிடுச்சு அதை ஒரு மிக்சி ஜாரில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியாச்சு ஒரு சின்ன சாரி பெரிய எலுமிச்சங்க அளவு புளி எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதையும் அதிலேயே போட்டு நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ மிக்சியில் வந்து எல்லாமே போட்டு அரைச்சி எடுத்தாச்சுங்க திரும்பவும் நீங்கள் ஸ்டவ்வை ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு கடாய் வச்சுக்கோங்க இதுக்கு வந்து நல்ல எண்ணெய் வந்து தாராளமாக விட்டால் தான் குழம்பு வந்து நல்லாயிருக்கும் அதில் வந்து கடுகு அரை டீஸ்பூன் ஜீரகம் ஒரு மிளகா வத்தல் கொஞ்சோண்டு வெந்தயம் வந்து போட்டு தாளிச்சுக்கோங்க இது நல்லா வந்து ஒரு பிரட்டு பிரட்டிக்கோங்க கொஞ்சோண்டு கருவேப்பில் தாளிச்சுக்கலாம் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் வந்து மஞ்சள் பொடி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்ச அந்த பெரண்ட பேஸ்ட் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து இந்த எண்ணெயில் சேர்த்துடலாம் இப்போ இந்த குழம்பு வந்து நீங்கள் வெளியிலேயே வச்சு யூஸ் பண்ணலாம் நல்லா எண்ணெய் ஊற்றி நம்ம பண்ணுறதுனால மூணு நாலு நாள் வரைக்கும் கெட்டு போகாமல் இருக்கும் ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு கண்டிப்பாக இதை வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதே மாதிரி நம்ம சேனலில் நல்ல நிறைய குழம்பு ரெசிபீஸ் எல்லாமே வந்து இருக்குது ஹெல்த்தியான லன்ச்சு ரொட்டீன்ஸும் வந்து இருக்குது அதோடய லிங்க்கெலாம் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க இப்போ மிக்சியையும் வந்து நம்ம இதையே வந்து கழுவி ஊற்றியாச்சு தேவையான அளவு உப்பும் வந்து சேர்த்தாச்சு இதை வந்து நல்லா கொதித்து திக்கர் கன்சிஸ்டன்சி வரணும் அது வரைக்கும் நம்ம வந்து வெயிட் பண்ணு
இப்போ இந்த மீன் டைம் நம்ம வந்து ரசத்துக்கு ரெடி பண்ணிடலாம் ஒரே ஒரு தக்காளி ஒரு பச்சை மிளகாய் கொஞ்சமாக கருவேப்பில் கொஞ்சம் கல் உப்பு போட்டு நல்லா இதை வந்து ஸ்மேஷ் பண்ணிக்கலாம் இதில் தேவையான தண்ணி விட்டுக்கோங்க ஒரு சின்ன எலுமிச்சங்க அளவு புளி வந்து ஊற வச்சு அந்த புளி தண்ணியை இதில் சேர்த்துக்கோங்க இந்த ரசத்துக்கு நம்ம வந்து பருப்பு போட போகிறது கிடையாது ரசப்பொடி இந்த ரசப்பொடி ரெசிபி வந்து நம்ம சேனலில் ஆல்ரெடி இருக்குது அதில் ஒரே ஒரு ஸ்பூன் போட்டால் போகிறோம் நல்லா கும்பலாக ஒரு ஸ்பூன் போட்டுட்டு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஏற்றிங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸில் வந்து உங்களுக்கு வந்து ரசம் வந்து ரெடி ஆகிடும் நல்ல ரசம் வந்து நுரை கட்டிட்டு பொங்கி வரும் பார்த்திங்களா அந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் பருப்பே அந்த ரசத்துக்கு தேவையில்லை இந்த ரச பவுடர் ரெசிபி நம்ம சேனலில் ஆல்ரெடி இருக்குது அதோடய லிங்க் நான் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் பிறண்ட குழம்பில் நல்ல எண்ணெய் பிரிஞ்சு வெளியில் வந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம் நல்லா கெட்டி ஆகிடுச்சு ஸோ இது வந்து கெட்டே போகாது நீங்கள் வெளியிலே வச்சுக்கலாம் இப்போ ரசம் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் நல்ல நுரைச்சி பொங்கி வருது இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நெய்யில் கடுகு தாளித்து நம்ம இறக்கிடலாம் ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஒர்க்கிங் உமன் பேச்சுலர்ஸ்க்கெலாம் வந்து காலை நேரத்தில் வந்து டென்ஷனே இல்லாமல் சீக்கிரமாக வந்து இந்த ரசப்பொடி ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுட்டிங்கன்னா வந்து நீங்கள் வந்து ரசம் வந்து சூப்பராக ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம் இதே மாதிரி வெத்த குழம்பு பொடி ரச்சூட்ட சாம்பார் பொடி ரெண்டுமே நம்ம சேனலில் நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ரீசெண்டாக அதோட லிங்க்கும் கொடுக்குறேன் நீங்கள் போய் செக் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சமாக பெருங்காயம் போட்டு தாளித்த கடுகை அதில் சேர்த்தாச்சு இப்போது நம்ம உருளைக்கிழங்கு காய் வந்து ரெடி பண்ணிடலாம் ஸோ பேனில் வந்து கொஞ்சமாக கா ஒரு டீஸ்பூன் வந்து சாரி ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு கடாய் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுண்டு அதில் கடுகு ஒரு டீஸ்பூன் உளுத்தம்பருப்பு ஒரு டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சமாக கருவேப்பில் சேர்த்துக்கோங்க இந்த பேன் வந்து அயன் பேனுங்க இது இது வந்து நான் சிக்கன் தஸ் ஸ்டோர்ஸில் மதுரை சிக்கன் தஸ் ஸ்டோர்ஸில் வாங்கியிருக்கேன் வாங்கியிருந்தேன் அதோட ஷாப்பிங் ஹால் லிங்க்கும் நான் வந்து கொடுக்குறேன் நீங்கள் போய் செக் பண்ணிக்கோங்க இது உருளைக்கிழங்கு வந்து நான் முன்னாடியே தண்ணியில் வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அந்த உருளைக்கிழங்க சேர்த்தாச்சு இப்போ இந்த உருளைக்கிழங்கையும் போட்டு நல்லா ஒரு பரட்டு பரட்டிக்கலாம் நம்ம இன்றைக்கி வந்து நம்ம அரைச்சி விட்ட சாம்பார் பொடி போட்டு இந்த உருளைக்கிழங்கு காய் வந்து பண்ண போகிறோம் இப்போ இதுக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்தாச்சு இந்த அரைச்சி விட்ட சாம்பார் பொடி நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து சாம்பாரில் வந்து பருப்பு போட்டு சாம்பார் வைக்கிறோம் இல்லையா அந்த சாம்பாரில் வந்து இறக்கும் போது நீங்கள் வந்து நல்லா ரெண்டு ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டு இறக்கி எடுத்துக்கலாம் நல்ல வாசனையாக இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த மாதிரி காய்களுக்கெலாம் வந்து நீங்கள் இந்த பொடி வந்து தூவலாம் உருளைக்கிழங்கு காய் அவரைக்காய் கொத்தரங்காய் இந்த மாதிரி காய்க்கெல்லாம் வந்து தூவலாம் சூப்பராக இருக்கும் நல்ல டேஸ்டியாக இருக்கும் இட்லி சாம்பாருக்கும் வந்து நீங்கள் அது வந்து தூவலாம் இப்போ இதில் வந்து நம்ம கொஞ்சோண்டு ஒரு அரை டீஸ்பூன் காரப்பொடி அரை டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் வந்து சேர்த்துருக்கோம் சிம்பிளாக நீங்கள் வந்து ஒரு லன்ச் மெனு வந்து இந்த மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அரைச்சி விட்ட சாம்பார் பொடி அதில் நல்லா ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் பக்கமாக சேர்த்தாச்சு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் சூப்பராக உருளைக்கிழங்கு காய் வந்து சீக்கிரமே வந்து நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம் உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சதுனால உங்களுக்கு வந்து சீக்கிரமாக காய் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம் இந்த ரெடி மிக்ஸ்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணி எப்படி பண்ணணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த வந்து ரெசிபி லன்ச் மெனு வந்து நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் கண்டிப்பாக இது உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கடைசியாக அந்த காயில் கொஞ்சம் கருவேப்பில் வந்து சேர்த்துக்கோங்க மெனு வந்து ஃபுல்லாக பார்த்துடலாம் ரைஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து ரசம் அந்த ரசப்பொடி யூஸ் பண்ணி ரசம் அதுக்கப்புறம் பிறண்ட குழம்பு அரிசி விட்ட சாம்பார் பொடி போட்டு உருளைக்கிழங்கு காய் சூப்பராக வந்து மெனு ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த மெனு உங்கள் எல்லாேருக்கும் பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்து உங்களோட கமெண்ட்ஸையும் ஃபீட்பேக்கையும் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா நம்ம சேனலில் லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற நியூ வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனே கிடைக்கும் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவில் நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ வெரி மச் பை 